La vida es un viaje y todos aspiramos a ser afortunados viajeros a lo largo del camino. La suerte a menudo parece una cualidad esquiva, otorgada a unos pocos elegidos, lo que deja al resto de nosotros preguntándonos si estamos destinados a mirar desde la barrera. Pero, ¿y si te dijera que hay maneras de convertirte en la persona más afortunada del mundo? Este episodio revelará los secretos para cultivar la suerte en tu vida. No se trata de cruzar los dedos o esperar a que el destino te sonría. Se trata de tomar medidas proactivas para atraer y aprovechar el poder de la suerte. Así que profundicemos en estas lecciones claves que pueden ayudarte a convertirte en la persona más afortunada que hayas conocido. Lección 1. Liberar. Tener suerte comienza con la comprensión importante de que la suerte prospera en un entorno de libertad. Piensa en ello como navegar en un mar impredecible, donde debes adaptarte a los vientos y las corrientes cambiantes. La flexibilidad y la adaptabilidad son claves para navegar por las siempre cambiantes mareas de la vida. Cuanto más abierto estés a abrazar tu libertad, la libertad de adaptarte, colaborar, y mejorar más, tu viaje se desarrollará sin problemas. Pero, ¿qué significa liberarse y abrazar tu libertad en el contexto de la suerte? Se trata de fomentar una mentalidad abierta que dé la bienvenida al cambio y la diversidad. En un mundo que a menudo enfatiza la conformidad, es crucial encontrar el equilibrio entre destacar y alinearse con las normas sociales. Cultivar la tolerancia hacia las opiniones diversas y la crítica constructiva te permite absorber diferentes perspectivas y adaptarte a nuevas circunstancias con gracia. Esta tolerancia forma la base sobre la cual puedes construir tu camino hacia la suerte. La suerte muchas veces se presenta como oportunidades que surgen inesperadamente. Estas oportunidades pueden requerir que tú salgas de tu zona de confort que corras riesgos y explores lo desconocido. Abrazar tu libertad significa estar preparado para aprovechar estos momentos cuando se presenten. Lección 2. Sonría. Mientras abrazas tu libertad y navegas por las aguas impredecibles de la vida, la siguiente lección en tu viaje hacia la suerte es sonreír. Aprovecha el increíble poder de la positividad el pensamiento positivo no es solo un cliché, es un aspecto fundamental para atraer la buena fortuna. El optimismo actúa como un faro que atrae la suerte hacia ti. Cuando mantienes una actitud positiva, creas una atmósfera de esperanza y posibilidad que es inherentemente atractivo tanto para las personas como para las oportunidades. Los estudios han demostrado consistentemente que las personas optimistas experimentan tasas más altas de serendipia. Su creencia inquebrantable en la posibilidad de resultados favorables les permite afrontar el fracaso con resiliencia y adaptabilidad. Dos cualidades cruciales para convertir la desgracia en buena suerte. El contraste entre optimismo y pesimismo es marcado a este respecto. Los pesimistas tienden a impedir el reconocimiento de oportunidades afortunadas debido a sus suposiciones y temores negativos. La energía que proyectas al mundo importa. Es la diferencia entre una puerta abierta y una cerrada. Además, el poder de la positividad va más allá de tu estado mental. Tiene un impacto tangible en tus interacciones con los demás. Sonreír directamente a extraños, por ejemplo, a menudo conduce a actos más frecuentes de bondad inesperada en comparación con evitar el contacto visual. La alegría y la positividad generan compasión, lo que hace que las personas estén más dispuestas a echar una mano cuando encuentran a alguien con una actitud alegre y edificante. La risa compartida también juega un papel fundamental a la hora de forjar vínculos sociales rápidos y romper barreras interpersonales. Así que sonreír no se trata solo de mantener una mentalidad positiva, sino también de irradiar esa positividad en tus interacciones diarias. 
lo que a su vez puede atraer suerte y oportunidades favorables a tu vida. Lección 3. Alzar la mano. Continuando con tu búsqueda para tener suerte, la siguiente lección que debes alcanzar se centra en la importancia de la práctica constante y la búsqueda de experiencia. Es un concepto bien establecido que la práctica y el aprendizaje sostenidos son fundamentales para lograr la excelencia en cualquier campo. Sin embargo, es esencial distinguir entre repetición sin sentido y mejora decidida. El éxito y la suerte suelen favorecer a quienes están dispuestos a dedicarse al aprendizaje continuo y a perfeccionar sus habilidades. Aristóteles dijo una vez, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto sino un hábito. Convertirse en un experto o alcanzar el éxito es, de hecho, un proceso sencillo que innumerables personas han realizado antes de ti. La clave es acercarse a aquellos que ya han adquirido experiencia, suerte y prosperidad, mostrando tu afán de aprender y tu voluntad de dejarte guiar con humildad. Construir conexiones significativas y buscar orientación de expertos en el campo elegido es una estrategia inteligente. Muchas personas suelen estar dispuestas a ayudar, siempre que tú te acerques a ellas con un deseo genuino de aprender y crecer. Cuando identifiques personas que tengan el conocimiento o la experiencia que buscas, Comunícate con ellas, haz preguntas y solicita sus opiniones para captar tu interés y demostrar tu valor. Considera cómo puedes ofrecer algo a cambio, ya sea con tus ideas, el tiempo o la energía. La búsqueda de experiencia guiado por la sabiduría de aquellos que ya han recorrido el camino es una forma segura de inclinar la balanza de la fortuna a tu favor. Lección 4. Soñar. Habiendo abrazado la sabiduría del aprendizaje continuo y buscando orientación, es hora de profundizar en el poder de la imaginación en tu viaje para convertirte en afortunado. En la búsqueda de la suerte y el éxito, visualizar el futuro que deseas y perseguir activamente tus objetivos puede cambiar las reglas del juego. Soñar despierto a menudo descartado como trivial tiene un potencial increíble cuando se aprovecha de manera efectiva. Atletas, líderes empresariales, inventores y grandes triunfadores de diversos ámbitos confían en la práctica de la imaginación diaria. Imagina tus metas y deseos lo más vividamente posible. Imagínate en el entorno en el que has logrado tus sueños, experimentando las emociones del éxito. Esta visualización mental es más efectiva cuando estás en un estado de calma y paz, cuando creas vividamente imágenes mentales de tu futuro, se vuelven tan convincentes que tu mente subconsciente las acepta como realidad. Solidificar la certeza de tu destino mejorando tus visiones con imágenes, citas o símbolos inspiradores, creando un tablero de visión físico. Puedes mantener tus escenas ideales profundamente grabadas en tu memoria. Combina estas visualizaciones con objetos escritos a largo plazo, que abarquen diferentes áreas de tu vida. Incluye objetivos ambiciosos, junto con pasos más pequeños y manejables. Hacer un seguimiento de los objetivos que has establecido puede ayudarte a mantenerte motivado, incluso cuando enfrentes obstáculos en tu camino hacia el éxito. A medida que trabajes progresivamente hacia estos objetivos, te encontrarás cada vez más cerca de tu visión definitiva de lo que jamás creíste posible. La preparación es un paso clave en este proceso. Comienza imaginando tu escenario ideal sin la carga de las limitaciones de tu realidad actual. Esto aprovecha el poder del pensamiento creativo, permitiéndole explorar posibilidades ilimitadas sin verse limitado por el razonamiento lógico. 
Una vez que hayas aclarado tus objetivos y aspiraciones, podrás comenzar a idear estrategias prácticas para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta tus circunstancias únicas. La imaginación es una herramienta potente para construir tu destino. Te ayuda a trazar tu camino, alimentar tu determinación y atraer los recursos y oportunidades necesarios. Puedes experimentar la sensación de que el universo conspira para ayudarte cuando tomas conciencia de tus objetivos y los visualizas a tu alcance. Las señales sutiles y las oportunidades inesperadas se vuelven más evidentes mientras abrazas la naturaleza enigmática de la vida y comprendes el significado potencial de los acontecimientos de la vida. Te encontrarás atrayendo resultados afortunados que se alinean con tus sueños. Mantente concentrado, abierto a sucesos inesperados y examina su importancia cuidadosamente sin juzgar. Lección 5. Formar equipo. A medida que avanzamos hacia convertirnos en las personas más afortunadas del mundo, es imperativo reconocer el poder de la colaboración. Si bien los esfuerzos individuales son importantes, solo pueden llevarnos hasta cierto punto. En la búsqueda de la suerte y el éxito, unir fuerzas con otros puede amplificar nuestras capacidades y abrir un mundo de oportunidades. En diversos campos y dominios, la colaboración ha sido la fuerza impulsora detrás de logros innovadores e historias de éxito imprevistas. Considera esto. Cuando se unen talentos compatibles, pueden formar sinergias que superan con creces las capacidades de las personas que trabajan de forma aislada. Permaneciendo abierto a conexiones significativas y cultivando redes diversas, creamos terreno fértil para que broten oportunidades afortunadas. En las interacciones diarias, vemos las reuniones como oportunidades para intercambiar conocimientos y crecer colectivamente. Identificar socios potenciales y perseguir con confianza objetivos ambiciosos como equipo puede conducir a resultados extraordinarios. La colaboración cuando se abraza de todo corazón, puede impulsarnos hacia nuestros destinos como los individuos más afortunados del mundo. Lección 6. Sanar. En nuestra búsqueda por descubrir los secretos para tener suerte, debemos navegar por el terreno de la curación emocional y el perdón. El dolor, el arrepentimiento y el resentimiento no resuelto pueden actuar como obstáculos formidables que obstaculizan nuestro viaje hacia la realización. Estas emociones negativas a menudo surgen de experiencias pasadas de trauma, traición o injusticia, lo que puede dejar profundas cicatrices emocionales que dan forma a nuestras creencias y acciones. Llevar el peso de las cargas de estos puede nublar nuestra perspectiva de la vida creando un enfoque cauteloso que puede impedir nuestra capacidad de confiar y encontrar la felicidad en el presente y futuro. Sin embargo, comprender el poder transformador del perdón puede llevarnos a nuevas e increíbles posibilidades. El perdón, tanto para los demás como para nosotros mismos, es una herramienta poderosa para liberar las emociones que nos atan al pasado. No significa tolerar acciones hirientes o dejar de rendir cuentas. Más bien, es una elección consciente para liberarnos de las garras de la ira, el resentimiento y la amargura. Al tomar este camino, recuperamos el control sobre nuestra paz interior, lo que nos permite moldear nuestro destino con optimismo y esperanza renovada. Cuando perdonamos, Creamos espacio para que las bendiciones y las oportunidades fluyan en nuestras vidas. En lugar de insistir en las injusticias pasadas y esperar responsabilidades externas, abrazamos el poder de trazar nuestro propio rumbo 
hacia la felicidad. El perdón no es un signo de debilidad, sino un testimonio de nuestra fuerza interior y resiliencia. Nos permite dejar de lado el victimismo y tomar el control de nuestro futuro, sin el peso de ofensas no resueltas. Emprender este viaje de sanación y perdón nos abre a las inesperadas y maravillosas posibilidades que el destino tiene reservadas para los más afortunados. En conclusión, convertirse en la persona más afortunada del mundo no es una cuestión de casualidad, sino el resultado de un esfuerzo consciente. Abraza tu libertad, mantén una actitud positiva, busca conocimiento y práctica constantemente, desata el poder de tu imaginación, colabora con los demás y acepta el perdón. Estas lecciones son tu hoja de ruta hacia la suerte. Recuerda, la suerte no es un evento aleatorio, es una elección que tú haces todos los días. Sigue adelante y hazte cargo de tu destino. Conviértete en la persona más afortunada que jamás hayas conocido. Muchas gracias por haber escuchado. Si este episodio resonó contigo, no olvides poner tu me gusta para que el algoritmo lo recomiende a más personas que tal vez lo estén necesitando. Hasta el próximo episodio.